தமிழ் சினிமாக்கும் மலையாள சினிமாக்கும் இப்போ ஒரு பயங்கர ஆரோக்கியமான போட்டி ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு இது ரொம்ப வருஷமாகவே இருந்திருக்கு மம்முட்டி அவர்கள் இங்கே வந்து கொஞ்சம் தமிழ் படங்கள் பண்ணார் மோன்லால் அப்பப்போ படங்கள் பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஆர்டிஸ்ட் பெரிதளவில் அங்கே போனதில் இப்போ சசிகுமார் சுந்தரகணி இவங்கெல்லாம் இப்போ சமீப காலத்தில் போனாங்க நிறைய ஹீரோயின்ஸ் வந்து இப்போ மலையாளத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் கொலாபரேஷன்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருந்திருக்கு அதில் வந்து டவுட்டே கிடையாது பட் இப்போ யார் குவாலிட்டி சினிமா கொடுக்குற அப்படின்றது ஒரு பெரிய ரன்னிங் ரேஸே ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ ரொம்ப காலமாக தமிழ் சினிமா கேரளாவில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கேரளா படங்கள் அங்கே ஐ மீன் மலையாள படங்கள் சென்னையில் நல்லா ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் பிரேமம் அப்புறம் பெரிதும் பேசப்படுற மலையாள படங்களை பற்றி நீங்கள் ஆன்லைனில் தொகுப்புகள் பார்த்துருப்பீங்க தேட்டரில் வந்து பெரிய ரெக்கார்ட் ரன்லாம் வந்து பிரேமம் அடிச்சிச்சு திருஷ்யம் கூட வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க சென்னையில் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து இந்த ஆரம்ப காலத்தில் வந்து இந்த எலிஃபென்ட் கேட்டு சஃபேர் ஆனந்த் லிட்டில் ஆனந்த் இந்த மாதிரியான தேட்டர்லாம் வந்து ஒரு சிஐடியின் டைரி குறிப்பு அப்படின்ற படம்லாம் வந்து சென்னையில் ஒரு வருஷம் ஓடுன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி மலையாள படங்கள் வந்து சென்னையில் ரொம்ப நாளாக ஓடிட்டு தான் இருக்கு பட் இப்போ பரவாயில்ல பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இப்போ வைரஸ் கும்பலங்கி நைட்ஸ் ஈமாயோன்னு நிறைய படங்கள் வந்து இன்ஃபேக்ட் ஜல்லிக்கட்டு வரைக்கும் நிறைய படங்களை பத்தி பேசி செலிபிரேட் பண்ணி திரணாய் பண்ணி டிஸ்கஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணிருக்கோம் இப்ப அஞ்சாம் பாதிரா அது பிப்த் மிட் நைட் அப்படின்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரில்லர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த சைக்கோபேத் ஆன் த ரன் கொலைகள் அடுக்கடுக்க நடக்குது அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து அந்த கேஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் மர்டர் வந்த உடனே அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஷாக் வேல்யூ யாரு வந்து கொல்லப்பட்டிருக்கா அவங்க மேல நமக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பரிதாப நிலை ஒன்று ஸோ சைக்கோவும் அஞ்சாம் பாதிராவும் கிட்டத்தட்ட சேம் டைம்ல படங்கள் ஓடிட்டு இருக்கு ரெண்டு படத்துக்குமே வந்து ஒரு செம காமனாலிட்டி ஒன்று இருக்கு பண்ணியை வச்சு ஒரு பயங்கரமான ஒரு சைகோ அதில் ஒரு ஃபிலாசபி கொண்டு வருது இந்த படத்தில் அது ஒரு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியுமே சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரில்லர்ஸ் வந்து நிறைய நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் கடந்த வருடம் வந்து ராட்சசன் ரொம்ப பெரிய அளவில் பேசப்பட்ட படம் இப்போ வந்து இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரில்லர் படங்களில் வந்து அந்த கில்லரை நம்ம ஹீரோ கதையின் நாயகன் இல்லை கதாநாயகன் ஹூ கேன் பி அ காப் ஒரு காப் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு காமன் மேன் வந்து அவர் சஸ்பெண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு கிரிமினாலஜிஸ்டோ இங்கே அஞ்சாம் பாதிரால குஞ்சோகு பொபன் பிளேஸ் த ரோல் ஆஃப் அ கிரிமினாலஜி மலையாளிங் <laughs> சினிமா பார்க்கணும்ன்ற ஆர்வம் வந்து விட்டது ஸோ கமிங் பேக் டு திஸ் ஃபில்ம் அஞ்சாம் பாதிரா பொறுத்தவரை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஐ மீன் மலையாளம் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கதையை எப்படி அதாவது ரைட்டிங் லெவலில் எவ்வளோ ஃபைனாக நம்ம வந்து டு த பாயிண்ட் என்னெல்லாம் எழுதி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணுமோ என்ன கதை எடுத்தாலும் அந்த கதையில் வந்து ஒரு வில்லன் ஒரு ஹீரோ இருந்தே ஆகணும் அது வந்து டிகிரி வேரிஸ் தி டிகிரி ஆஃப் மேக்னிடியூடு வேரிஸ் அந்த விதத்தில் வந்து இதில் வில்லன் எவ்வளோ கொடூரமானவன் ஹீரோ எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானவன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் மர்டர்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு அதை ட்ராக் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க பார்ட் டைம் கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கிற அன்வர் எப்படி வந்து இந்த கேஸை கிராக் பண்ணுறார் அப்படின்றது தான் கதை இப்போது என்ன கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரில்லர் படம் மர்டர் மிஸ்ட்ரி படங்கள் நீங்கள் பார்த்தாலும் இன்டராக்டிவாக இருக்கணும் ஆடியன்ஸ்க்கு க்ளூஸ் ஆங்காங்கே கொடுத்துக்கிட்டே வரணும் ஒட்டு மொத்தமாக மறைச்சிட்டு கட்ட கடைசியில் இதான் ட்விஸ்ட்னு சொல்கிற படங்கள் வேறு எல்லாத்தையுமே காமிச்சிட்டு அப்பப்போ அப்பப்போ அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி திரும்ப அதுக்கேற்ற சீனை கொண்டு வருதுன்றது வேறு ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து அஞ்சாம் பதிர அகெயின் ஃபைன் ஃபைன் ரைட்டிங் க்ளூஸை வந்து நம்மளோட ஒரு மைண்ட் கேம் மாதிரி நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் படத்தோட அது அவ்வளோ என்டர்பிரைசிங்காக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து அவங்க அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மாதிரி ஒரு 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 க்யூட்னஸ் அண்ட் ஸ்வீட்னஸ் வந்து ஓவர்லோடாகவே இருக்குது அவங்களோட லைஃப்பில் இந்த படத்தை பற்றி பார்க்கும்போது இந்த எடிட் ட்ரான்சேஷன்லாம் படத்தை ப்ரீத் பண்ண விடுறாங்க எங்கேயுமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து க்ளோஸ்அப் ஷாட்ஸ் கூட இருக்கிற மாதிரி தெரியல நிறைய மூமெண்ட் ஷாட்ஸ் கூட இல்லை அஃப்கோர்ஸ் நிறைய ட்ரோன் ஷாட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஒரு கதைக்கு என்ன மாதிரியான டெக்னிக்காலிட்டிஸ் தேவைப்படுது இந்த கதைக்கு இப்படி தான் கேமரா ஒர்க் இருக்கணும் இந்த கதைக்கு இப்படி தான் பின்னணி இசை இருக்கணும் இந்த கதைக்கு வந்து இப்படி தான் வந்து எடிட்டிங் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கணும் சவ
அவங்க தூரத்துலேருந்தே பேசி பழகப்பட்டவங்க ப்ளஸ் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து கலை மேலே ஒரு பயங்கர ஈடுபாடு கர்நாடிக் மியூசிக் பரதநாட்டியம்னு அவங்களோட ஃபேஷியல் மசில்ஸே வந்து அவ்வளோ அது எனக்கு தெரில பயங்கர பிரமாதமாக அது ரியாக்ட் பண்ணுது நிறைய விஷயங்களை காட்டுது அதனால தான் ஃபைன் ஆக்டர்ஸ் அங்கேருந்து வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ சட்டிலாக ஒரு சின்ன ஐப்ரோ மூமெண்ட் ஒரு சின்ன லிப் மூமெண்ட்டு அவங்க மூஞ்சியில் காட்டுற அந்த பயம் பாடியில் காட்டுற பயம் இப்படின்னு தன்னோட நடிப்பு அவங்களோட நடிப்பு வந்து ரொம்ப 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 சுவாரஸ்யமாக இருக்குது எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சைக்கோவும் இந்த அஞ்சாம் பாத்திரம் இந்த ரெண்டு பிரத்தையும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படி ஒரே பிளேட்டில் போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சைக்கோல் அடுக்கடுக்க நடக்கிற கொலைகள் இருக்குல்ல அந்த கொலைகள் மேலே அதாவது ஐயோ சாவராங்களே இல்ல இந்த சைக்கோ ஒருத்தர் இருக்காருல கொலை பண்றாரு ஐயோ இவர் பாவுமா அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ்ல இந்த படம் இருக்கு இந்த படம் பொறுத்தவரை ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான பிளாஷ்பேக் இருக்கிற ஒரு பேக் ஸ்டோரி அந்த பேக் ஸ்டோரி தான் அந்த சைக்கோ கில்லர் ஏன் கொலைகள் பண்றாருன்ற ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்குது பட் திஸ் பிலிம் டேக்ஸ் த டிபிகல் ரூட் ஆஃப் கோயிங் டு பிளாஷ்பேக் வேற சைக்கோ லீனியராகவே வெறும் டைலாக்ஸ்லேயே கமிட் பண்ணி கடைசியில கிளைமேக்ஸ்ல மட்டும் அது ஒரு ஜோனுக்கு போயிருது வேற அஞ்சாம் பாதிரையில வந்து நமக்கு இன்ட்ராக்டிவா நம்ம வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கும் ஓ இப்படி தான் வந்து க்ளூஸ் கிடைக்குதா ஸோ இப்படி தான் இவர் வந்து போய் கண்டுபிடிக்கிறாரா கொலையாளியன் இந்த ஸ்மார்ட்னஸ் ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ நீங்கள் வந்து எனி கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபிலிம் தட் யூ சி அந்த மாடர் சூப்பராண்டி ஆஃப் த மாடர் எப்படி நடக்குது அந்த கொலை எப்படி நடக்குது அந்த கிரிமினல் அந்த சைக்கோபேத் எப்படி அதை பண்ணுறாரு அவர் ஏன் சைக்கோபேத்தாக இருக்கார் அவர் என்ன மாதிரியான டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாரு அவர் எப்படி ஒரு பேட்டர்ன் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அவர் எப்படி தப்பிக்கிறார் இப்போ சைக்கோவில் அந்த கில்லர் வந்து ட்ரோஃபீஸ் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறான் அதாவது அவங்களோட மண்டையை வந்து அறுத்து எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரோஃபீஸ் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறான் இங்கே இவங்க இந்த கொலையை பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் வந்து அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துல டிஸ்பிளேயாக வைக்கிறாங்க கூட ஒரு பொம்மை வேறு ஒரு ஒரு நீதி பொம்மை ஸோ இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கதையில் வந்து கொலை எப்படி நடக்குதுன்றதுலேருந்து யார் கொல்லப்படுறாருன்றதுலேருந்து எப்போ இப்போ எப்படி இப்படி கொலை நடக்குதுன்றதுலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே ஒரு தீம்குள்ளே போகிறாங்க ஒரு பேட்டர்ன்குள்ளே போகிறாங்க திரும்ப திரும்ப அவங்க வந்து அந்த கோர் ஐடியா ஆஃப் த ஃபிலிமை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மக்களோட சென்டிமெண்ட்ஸ் ஒரு படத்தை பார்க்கும் <laughs> பண்ணிக்கிட்டேக்கு <laughs> ஒன் ரீசன் ஒய் திஸ் ஃபிலிம் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி திரும்ப திரும்ப ஒரு சில அந்த சில பின்னாடி இருக்கிற சிக்னேச்சர் அதுக்கப்புறம் கொலை எப்படி நடக்குது ஒருத்தர் எப்படி ஹிப்னடைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கொலைகளில் இருக்கக்கூடிய பேட்டர்ன் என்ன இப்படின்னு அந்த சுவாரஸ்யம் எல்லாமே ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எல்லா கேரக்டர்ஸுமே பியூட்டிஃபுல்லாக போட்ரே பண்ணியிருக்காங்க தன்னோட ரோல்ஸை அதெல்லாம் தாண்டி இந்த அஞ்சாம் பதிரா பொறுத்தவரை சாகிறவங்க எல்லாருமே போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஸோ ஒரு கொச்சி மாதிரி ஒரு சிட்டியில் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸே அடுக்கடுக்காக இறந்து போனாங்கன்னா அது சிட்டி எந்த அளவுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அப்படின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஒரு கதையை ஜஸ்டி பண்றதுக்காக <laughs> இன்னைக்கு வந்து இன்ட்ராக்டிவா சினிமா இருக்கணும் அப்படின்றதுல வந்து எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப மும்முரமா இருக்காங்க ஸோ அந்த விதத்தில் மலையாளம் சினிமா ஒன்ஸ் அகெயின் ஸ்ட்ரைக்ஸ் கோல்டுன்னு தான் சொல்லணும் இந்த அஞ்சாம் பாதிரா இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் அண்ட் நீங்கள் சைக்கோவையும் அஞ்சாம் பாதிராவையும் பார்த்துட்டு டெஃபினட்டாக உங்களோட நண்பர்களோட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அந்த படத்தை பற்றி ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட களம் சேமாக இருந்தாலும் இது வேற ஒரு ஃபிலாசபியை சொல்லுது இது வேற ஒரு தியரியை சொல்லுது இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு டிபேட் அபவுட் த ஃபிலிம் இன்னும் ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான மலையாளம் சினிமா ரவியில் உங